ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓൾ പി എസ് സി എക്സാം ടിപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തു ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കേരളത്തിലെ അടിസ്ഥാന വസ്തുതകൾ എന്ന് പറയുന്ന വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലെ നാലാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ചർച്ച ചെയ്ത മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് തെക്ക് വടക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് കേരളത്തിലെ തെക്കേ അറ്റത്ത് താലൂക്ക് ഏത് വടക്കേ അറ്റത്ത് താലൂക്ക് എന്ന തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മളവിടെ പരിചയപ്പെടും അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് എവിടെയൊക്കെയാണ് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ എന്ന തരത്തിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ പരിചയപ്പെടുക അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കേരളത്തിൽ തുടക്കം കുറിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ പരിചയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി വിജയാമൃതം ടി ട്വൻറ്റി എന്ന വീഡിയോ സീരീസിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി എസ് സി പരീക്ഷകളൊക്കെ ചോദിക്കാറുള്ളതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിലെ തെക്ക് വടക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം കേരളത്തിലെ തെക്കേ അറ്റത്ത് ജില്ല ചോദിച്ചാൽ തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിലെ വടക്കേ അറ്റത്ത് ജില്ല ചോദിച്ചാൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലയാണ് തെക്കേ അറ്റത്ത് ജില്ല തിരുവനന്തപുരം വടക്കേ അറ്റത്ത് ജില്ല കാസർഗോഡ് ജില്ല ഇനി ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ തെക്കേ അറ്റത്തെ ലോക്സഭാ മണ്ഡലം തിരുവനന്തപുരമാണ് വടക്കേ അറ്റത്തെ ലോക്സഭാ മണ്ഡലം കാസർഗോഡാണ് തെക്കേ അറ്റത്ത് ജില്ല തിരുവനന്തപുരം വടക്കേ അറ്റത്ത് ജില്ല കാസർഗോഡ് ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തെക്കേ അറ്റത്തെ ലോക്സഭാ മണ്ഡലം തിരുവനന്തപുരം വടക്കേ അറ്റത്തെ ലോക്സഭാ മണ്ഡലം കാസർഗോഡാണ് അതേസമയത്ത് കേരളത്തിലെ തെക്കേ അറ്റത്തെ നിയമസഭാ മണ്ഡലം ചോദിച്ചാൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ നെയ്യാറ്റിൻകരയാണ് അതേപോലെ തന്നെ വടക്കേ അറ്റത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഏതാണ് വരിക മഞ്ചേശ്വരമാണ് അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ് അപ്പൊ നിയമസഭാ മണ്ഡലം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ നെയ്യാറ്റിൻകരയാണ് തെക്കേ അറ്റത്ത് വടക്കേ അറ്റത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ മഞ്ചേശ്വരമാണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഇനി മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് താലൂക്കാണ് കേരളത്തിന്റെ തെക്കേ അറ്റത്തെ താലൂക്ക് നെയ്യാറ്റിൻകര വടക്കേ അറ്റത്തെ താലൂക്ക് മഞ്ചേശ്വരം കേരളത്തിന്റെ തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള നിയമസഭാ മണ്ഡലം ഏതാണ് നെയ്യാറ്റിൻകര കേരളത്തിന്റെ തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള താലൂക്ക് ഏതാണ് നെയ്യാറ്റിൻകര കേരളത്തിന്റെ തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള നിയമസഭാ മണ്ഡലവും താലൂക്കും എന്താണ് ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതേസമയത്ത് കേരളത്തിന്റെ വടക്കേ അറ്റത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെയും താലൂക്കും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നിയമസഭാ മണ്ഡലവും എന്ത് തന്നെയാണ് ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഏതാണ് മഞ്ചേശ്വരമാണെന്ന് കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ വടക്കേ അറ്റത്തെ താലൂക്ക് വെച്ചാൽ മഞ്ചേശ്വരം കേരളത്തിന്റെ വടക്കേ അറ്റത്തെ നിയമസഭാ മണ്ഡലം ചോദിച്ചാലും മഞ്ചേശ്വരമാണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഇനി മറ്റൊന്ന് കേരളത്തിന്റെ തെക്കേ അറ്റത്ത് വന്യജീവി സംഗീതം ചോദിച്ചാൽ നെയ്യാർ വന്യജീവി സംഗീതമാണ് വടക്കേ അറ്റത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ആറളം വന്യജീവി സംഗീതമാണ് വടക്കേ അറ്റത്തെ വന്യജീവി സംഗീതം ആറളം വന്യജീവി സംഗീതം തെക്കേ അറ്റത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നെയ്യാർ വന്യജീവി സംഗീതമാണ് മറ്റൊന്ന് നദിയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ തെക്കേ അറ്റത്ത് നെയ്യാറാണ് വരിക കേരളത്തിന്റെ വടക്കേ അറ്റത്ത് മഞ്ചേശ്വരം പുഴയാണ് ഇവിടെ മഞ്ചേശ്വരം പുഴ ആണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നദി എന്ന കാര്യം ഇത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് കേരളത്തിലെ തെക്കേ അറ്റത്ത് നദി നെയ്യാർ കേരളത്തിന്റെ വടക്കേ അറ്റത്ത് നദി മഞ്ചേശ്വരം പുഴയാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി മറ്റൊന്ന് തെക്ക് വടക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന തടാകമാണ് കേരളത്തിലെ തെക്കേ അറ്റത്തെ തടാകം ചോദിച്ചാൽ വേളിയാണ് അതേ സമയത്ത് വടക്കേ അറ്റത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉപ്പളക്കായലാണ് അപ്പോൾ ഉപ്പളക്കായൽ വടക്കേ അറ്റത്തെ തടാകമാണ് അതേ സമയത്ത് തെക്കേ അറ്റത്തെ തടാകം വരുമ്പോൾ വേളിയാണ് വരിക ഇനി ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ശുദ്ധജല തടാകം ചോദിച്ചാലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ തെക്കേ അറ്റത്ത് വെള്ളായണിയാണ് വെള്ളായണി എന്ന് പറയുന്നതാണ് തെക്കേ അറ്റത്തെ ശുദ്ധജല തടാകം വടക്കേ അറ്റത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ പൂക്കോട് തടാകമാണ് വയനാട് ജില്ലയിലെ പൂക്കോട് തടാകമാണ് എന്ത് വടക്കേ അറ്റത്തെ ശുദ്ധജല തടാകം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ തെക്കേ അറ്റത്ത് തടാകം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേളി വടക്കേ അറ്റത്ത് ചോദിച്ചാൽ ഉപ്പളക്കായൽ ശുദ്ധജല തടാകമാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തെക്കേ അറ്റത്ത് വരുമ്പോൾ വെള്ളായണി അതേ സമയത്ത് വടക്കേ അറ്റത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ പൂക്കോടാണ് ഇനി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പാറശാലയാണ് തെക്കേ അറ്റത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വടക്കേ അറ്റത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ മഞ്ചേശ്വരമാണ് മഞ്ചേശ്വരമാണ് വടക്കേ അറ്റത്തെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തെക്കേ അറ്റത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ പാറശാലയാണ് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക
സുൽത്താൻ ബത്തേരി താലൂക്കാണെന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കണം ആ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് കർണാടകയും തമിഴ്നാടുമാണ് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂപ്രകൃതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂപ്രകൃതി മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് മലനാട് ഇടനാട് തീരപ്രദേശം എന്നിങ്ങനെ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് മലനാടാണ് നാൽപ്പത്തെട്ട് ശതമാനത്തോളം മലനാടാണ് ഇടനാട് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനമാണ് വരിക അതേപോലെ തന്നെ തീരപ്രദേശം എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂപ്രകൃതിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലനാട് രണ്ടാമത് ഇടനാട് മൂന്നാമത് തീരപ്രദേശം നാൽപ്പത്തെട്ട് ശതമാനം മലനാട് ഇടനാട് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം തീരപ്രദേശം എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ശതമാനമാണെന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമ്മൾ കേരളത്തിലെ ആദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്കാണ് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശ്രീ ബാലസൗഹാർദ്ദവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബാലസൗഹാർദ്ദ ജില്ല ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഇടുക്കി ജില്ലയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബാലസൗഹാർദ്ദ ജില്ല ചോദിച്ചാൽ ഇടുക്കി ജില്ല അതേപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബാലസൗഹാർദ്ദ പഞ്ചായത്ത് ചോദിച്ചാൽ നെടുമ്പാശ്ശേരിയാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഒന്നെന്താണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബാലസൗഹാർദ്ദ ജില്ല ചോദിക്കാം ഇടുക്കി ജില്ല കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബാലസൗഹാർദ്ദ പഞ്ചായത്ത് ചോദിക്കാം നെടുമ്പാശ്ശേരിയാണ് ഇവിടെ തന്നെ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ പറഞ്ഞ ബാലസൗഹാർദ്ദം തമ്മിൽ പരസ്പരം മാറിപ്പോകരുത് എന്താണ് അവിടെ ശിശു സൗഹാർദ്ദവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശിശു സൗഹാർദ്ദ ജില്ലയും അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശിശു സൗഹാർദ്ദ പഞ്ചായത്തും അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശിശു സൗഹാർദ്ദ ജില്ല എറണാകുളം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശിശു സൗഹാർദ്ദ പഞ്ചായത്ത് ഏതാണ് ബംഗാനൂരാണെന്ന് കാര്യം ഓർക്കുക ഇത് രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകാൻ പാടില്ല എന്താണ് ബാലസൗഹാർദ്ദം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബാലസൗഹാർദ്ദ ജില്ല ഇടുക്കി കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശിശു സൗഹാർദ്ദ ജില്ല ഏതാണ് എറണാകുളം ജില്ലയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബാലസൗഹാർദ്ദ പഞ്ചായത്ത് നെടുമ്പാശ്ശേരി കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശിശു സൗഹാർദ്ദ പഞ്ചായത്ത് ഏതാണ് ബംഗാനൂരാണെന്ന് കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അടുത്തായിട്ട് പരിചയപ്പെടേണ്ട മറ്റൊന്ന് ഈ പറയുന്ന ശിശു സൗഹാർദ്ദവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശിശു സൗഹാർദ്ദ ജില്ല അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചായത്ത് എന്നിവ പഠിച്ചു ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ശിശു സൗഹാർദ്ദ സംസ്ഥാനം ചോദിച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ കേരളമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ശിശു സൗഹാർദ്ദ സംസ്ഥാനം ഏതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക കേരളമാണെന്ന കാര്യം കൂടി ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇവിടെ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുന്നതാണ് ബാലസൗഹാർദ്ദം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബാലസൗഹാർദ്ദ ജില്ല ഇടുക്കി ബാലസൗഹാർദ്ദ പഞ്ചായത്ത് നെടുമ്പാശ്ശേരി ശിശു സൗഹാർദ്ദ ജില്ല എറണാകുളം ശിശു സൗഹാർദ്ദ പഞ്ചായത്ത് വെങ്ങാനൂർ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ശിശു സൗഹാർദ്ദ സംസ്ഥാനം ചോദിച്ചാൽ കേരളമാണെന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അടുത്തായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കോർപ്പറേഷൻ ചോദിക്കുക ഉത്തരമായിട്ട് വരിക തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ ആണ് ഇവിടെ തന്നെ കേരളത്തിലെ അവസാനം രൂപം കൊണ്ട് കോർപ്പറേഷൻ ഏതെന്ന് ചോദിക്കാം ഉത്തരമായിട്ട് വരിക കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ മൊത്തം ആറ് കോർപ്പറേഷൻ ആണുള്ളത് അതിൽ ആദ്യം രൂപം കൊണ്ട് കോർപ്പറേഷൻ ആണ് തിരുവനന്തപുരം അവസാനം രൂപം കൊണ്ട് കോർപ്പറേഷൻ ആണ് കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക മറ്റൊന്ന് വനൻ ഡിവിഷൻ ആദ്യമായിട്ട് രൂപം കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ വനൻ ഡിവിഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോനിയാണ് ഇത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വലിയ വനൻ ഡിവിഷനും ചോദിക്കാറുണ്ട് റാനിയാണ് അപ്പോൾ കോനിയും റാനിയും ഏത് ജില്ലയിലാണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലാണ് അപ്പോൾ വനൻ ഡിവിഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനൻ ഡിവിഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോനി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വനൻ ഡിവിഷൻ ചോദിച്ചാൽ റാനി കോനിയും റാനിയും എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പത്തനംതിട്ടയിലാണെന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് അതായത് കേരളവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കേരളത്തിൽ തുടക്കം കുറച്ച കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അതിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ബാങ്കിങ് സംസ്ഥാനം ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ കേരളമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ബാങ്കിങ് സംസ്ഥാനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക കേരളമാണ് മറ്റൊന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇക്കോ ടൂറിസം പദ്ധതി തുടക്കം കുറിച്ച സംസ്ഥാനം ഏതൊക്കെ വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഏതാണ് നമ്മുടെ കേരളമാണ് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് തെന്മലയിലാണ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് തെന്മല ഇക്കോ ടൂറിസം പദ്ധതി എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് സമ്പൂർണ്ണ ബാങ്കിങ് അതായത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ബാങ്കിങ് സംസ്ഥാനം ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ കേരളമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇക്കോ ടൂറിസം പദ്ധതി തുടക്കം കുറിച്ചത് എവിടെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക നമ്മുടെ കേരളത്തിലാണ് അത് എവിടെയാന്ന് വെച്ചാൽ
ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത കഴിവഴിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ് കേരളമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പട്ടിവർഗ വിഭാഗക്കാരിൽ സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത കഴിവഴിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ആയിരുന്നു ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക കേരളമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം കൈവരിച്ച ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് സമ്പൂർണ്ണ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം കൈവരിച്ച സ്റ്റേറ്റ് ആയിരുന്നു ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക കേരളമാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത കൈവരിച്ച സ്റ്റേറ്റ് കേരളമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത കൈവരിച്ച സ്റ്റേറ്റ് ആയിരുന്നു വെച്ചാൽ കേരളമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് സമ്പൂർണ്ണ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം കൈവരിച്ച സ്റ്റേറ്റ് ആയിരുന്നു വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക കേരളമാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി മറ്റൊന്ന് എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക കേരളമാണ് എന്താ എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ് സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക കേരളമാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക മറ്റൊന്ന് അണക്കെട്ട് സുരക്ഷാ അതോറിറ്റി നിലവിൽ വന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരള അത് ഓർത്തിരിക്കുക അണക്കെട്ട് സുരക്ഷാ അതോറിറ്റി നിലവിൽ വന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ് എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് സ്ഥാപിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമായിട്ട് വരിക കേരളമാണ് മറ്റൊന്ന് ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി സ്ഥാപിച്ച ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക കേരളമാണ് ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി സ്ഥാപിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനം ചോദിച്ചാൽ കേരളമാണ് അണക്കെട്ട് സുരക്ഷാ അതോറിറ്റി നിലവിൽ വന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനം ചോദിച്ചാൽ കേരളമാണ് എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് സ്ഥാപിച്ച ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക കേരളമാണ് ഇനി മറ്റൊന്ന് ഭൂപരിഷ്കരണം നടപ്പിലാക്കിയ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഏതാണ് കേരളമാണ് ഭൂപരിഷ്കരണം നടപ്പിലാക്കിയ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനം ഉത്തരമായിട്ട് വരിക കേരളമാണ് സമ്പൂർണ്ണ പെൻഷൻ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനം ഏതൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക കേരളമാണ് ഭൂപരിഷ്കരണം നടപ്പിലാക്കി ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനം സമ്പൂർണ്ണ പെൻഷൻ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനം ഉത്തരമായിട്ട് വരിക കേരളമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പുകയില പരസ്യവിമുക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക കേരളമാണ് ഭൂപരിഷ്കരണം നടപ്പിലാക്കിയ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനം സമ്പൂർണ്ണ പെൻഷൻ ഏർപ്പെടുത്തിയ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനം പുകയില പരസ്യവിമുക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക കേരളമാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി മറ്റൊന്ന് ബയോളജിക്കൽ പാർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ബയോളജിക്കൽ പാർക്ക് ആരംഭിക്കുന്നത് കേരളത്തിലാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ബയോളജിക്കൽ പാർക്ക് ആരംഭിക്കുന്നത് കേരളത്തിലാണ് അതെവിടെയാണ് അഗസ്ത്യാർകൂടമാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ അഗസ്ത്യാർകൂടമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബയോളജിക്കൽ പാർക്ക് ഇത് എവിടെയാണ് കേരളത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ബയോളജിക്കൽ പാർക്ക് നിലവിൽ വരുന്നതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക തിരു തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ അഗസ്ത്യാർകൂടമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ബയോളജി പാർക്ക് എവിടെയാണ് തുടക്കം കുറിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ കേരളത്തിലാണെന്ന് വയ്ക്കുക കൃത്യമായിട്ട് ചോദിച്ചാൽ അഗസ്ത്യാർകൂടം തിരുവനന്തപുരം ജില്ല എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക മറ്റൊന്ന് പത്രപ്രവർത്തകർക്ക് പെൻഷൻ ഏർപ്പെടുത്തിയ സംസ്ഥാനം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക നമ്മുടെ കേരളമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് പത്രപ്രവർത്തകർക്ക് പെൻഷൻ ഏർപ്പെടുത്തിയ സംസ്ഥാനമാണ് നമ്മുടെ കേരളം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിച്ചു ഒന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ബയോളജിക്കൽ പാർക്ക് തുടങ്ങി കൊടുക്കുന്നത് കേരളത്തിലാണ് എവിടെയാണ് അഗസ്ത്യാർകൂടം അതുപോലെ തന്നെ പത്രപ്രവർത്തകർക്ക് പെൻഷൻ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനമാണ് ഇത് കേരളം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഡി എൻ എ ബാർകോഡിംഗ് കേന്ദ്രം ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയെ തുടക്കം കുറിച്ചത് കേരളത്തിലാണ് അത് തന്നെ എവിടെയാണ് പുത്തൻതോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പുത്തൻതോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ് ഡി എൻ എ ബാർകോഡിംഗ് കേന്ദ്രം തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഡി എൻ എ ബാർകോഡിംഗ് കേന്ദ്രം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് തുടക്കം കുറിച്ചത് കേരളത്തിലാണ് കേരളത്തിൽ എവിടെയാണ് പുത്തൻതോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ സ്ഥലത്താണ് മറ്റൊന്ന് സ്കൂളുകളിൽ ഡിജിറ്റൽ പാഠപുസ്തകം ഏർപ്പെടുത്തിയ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനമാണ് എന്ന് പറയാം കേരളം എന്ന് പറയാം സ്കൂളുകളിൽ ഡിജിറ്റൽ പാഠപുസ്തകം ഏർപ്പെടുത്തിയ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് നമ്മുടെ കേരളമാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക എല്ലാ ജില്ലകളിലും നേത്ര ബാങ
മറ്റൊന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ കോൺസെൻട്രൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനമാണ് എന്ന് പറയും നമ്മുടെ കേരളം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ കോൺസെൻട്രൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക കേരളമാണ് എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളെയും റോഡ് മാർഗം ബന്ധിപ്പിച്ച ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനം ചോദിച്ചാൽ കേരളമാണ് ആദ്യമായിട്ട് മാജിക് ടൂറിസം നടപ്പിലാക്കിയ സംസ്ഥാനം ചോദിച്ചാൽ കേരളമാണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഇനി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ തത്സമയ വെബ്കാസ്റ്റിംഗ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ തത്സമയ വെബ്കാസ്റ്റിംഗ് ഏർപ്പെടുത്തിയ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനം ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ കേരളമാണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരിക മറ്റൊന്ന് ടൂറിസം വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ ക്യു ആർ കോഡ് നടപ്പിലാക്കിയ സംസ്ഥാനമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കേരളം ടൂറിസം വിവരങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്യു ആർ കോഡ് സമ്പ്രദായം നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനമാണ് ഇത് കേരളം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ തത്സം വെബ്കാസ്റ്റിംഗ് ഏർപ്പെടുത്തിയ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനം ടൂറിസം വിവരങ്ങൾ അറിയാനായിട്ട് ക്യു ആർ കോഡ് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് നമ്മുടെ കേരളമാണ് ഇനി മറ്റൊന്ന് എയർ ആംബുലൻസ് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം എയർ ആംബുലൻസ് ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനം ചോദിച്ചാൽ കേരളമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബിനാലേക്ക് വേദിയായ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഏതാണ് കേരളമാണെന്ന് കാര്യം ഓർക്കുക അതെവിടെയാണ് കൊച്ചിയിലാണ് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കണം ബിനാലേക്ക് വേദിയായ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനം ചോദിച്ചാൽ കേരളമാണ് അതുപോലെ തന്നെ എയർ ആംബുലൻസ് ആരംഭിച്ചത് കേരളത്തിലാണ് ഒപ്പം തന്നെ ടെക്നോ പാർക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ തുടക്കം കുറിക്കുന്ന എവിടെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്താണ് ടെക്നോ പാർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന എവിടെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്താണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ എയർ ആംബുലൻസ് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനം ബിനാലയ്ക്ക് വേദിയായ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനം അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നോ പാർക്ക് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക തിരു എന്താണ് നമ്മുടെ കേരളമാണ് ടെക്നോ പാർക്ക് എവിടെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്താണ് മറ്റൊന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ജനധൻ യോജന വഴി നൂറ് ശതമാനം ബാങ്കിങ് ഏർപ്പെടുത്തിയ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനമാണ് നമ്മുടെ കേരളം പ്രധാനമന്ത്രി ജനധൻ യോജന വഴിയിട്ട് നൂറ് ശതമാനം ബാങ്കിങ് ഏർപ്പെടുത്തിയ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക കേരളമാണ് ഇനി മറ്റൊന്ന് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ജൂതപ്പള്ളി വരുന്നത് കേരളത്തിലാണ് അതെവിടെയാണ് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ മട്ടാഞ്ചേരിയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ജൂതപ്പള്ളി എവിടെയാണ് കേരളത്തിലാണ് എവിടെയാണ് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ മട്ടാഞ്ചേരിയിലാണ് ഇത് നിലകൊള്ളുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇതിൻ്റെ പേര് ജൂതപ്പള്ളിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിനഗോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ജൂതപ്പള്ളിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് സിനഗോഗ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കണം അത് വരുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴിലാണ് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ മട്ടാഞ്ചേരി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ജൂതപ്പള്ളി വരുന്നത് ഈ ജൂതപ്പള്ളികളെയാണ് സിനഗോഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴിലാണ് ഇത് നിലവിൽ വരുന്ന കാര്യം ഓർക്കാം മറ്റൊന്ന് ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളി ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളി വരുന്നത് തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ചാവക്കാടുള്ള പാലയൂർ പള്ളിയാണ് ഏതാണ് പാലയൂർ പള്ളിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളി തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ചാവക്കാടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊന്ന് മോസ്ക് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മോസ്ക് വരുന്നത് ചേരമൻ ജുമാ മസ്ജിദ് ആണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ചേരമൻ ജുമാ മസ്ജിദ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊടുങ്ങല്ലൂരിലാണ് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ എ ഡി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് ഏത് വരുന്നത് ചേരമൻ ജുമാ മസ്ജിദ് നിലവിൽ വരുന്നത് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ജൂതപ്പള്ളി വട്ടാഞ്ചേരി അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയാണെങ്കിൽ പാലയൂർ പള്ളിയാണ് അത് തൃശ്ശൂർ ചാവക്കാട് ഭാഗത്തായിട്ട് മോസ്ക് ആണെങ്കിൽ ചേരമൻ ജുമാ മസ്ജിദ് കൊടുങ്ങല്ലൂരിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ജൂതപ്പള്ളിയാണ് സിനഗോഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി മറ്റൊന്ന് അംഗപരിമിതരുടെ സെൻസസ് നടപ്പിലാക്കിയ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക കേരളമാണ് അംഗപരിമിതരുടെ സെൻസസ് നടപ്പിലാക്കി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനം കേരളമാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം ആദ്യ ഡിജിറ്റൽ സംസ്ഥാനം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക കേരളമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയേഴാം തീയതിയാണ് കേരളത്തെ എന്താക്കി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റൽ സംസ്ഥാനമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ അംഗപരിമിതരുടെ സെൻസസ് നടപ്പിലാക്കി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനം ആദ്യ ഡിജിറ്റൽ സംസ്ഥാനം
ഇനി മറ്റൊന്ന് ഹാർബർ ഡിഫൻസ് സംവിധാനം നിലവിൽ വന്ന ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനം ഹാർബർ ഡിഫൻസ് സംവിധാനം നിലവിൽ വന്ന ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരും കേരളമാണ് അതുപോലെ തന്നെ സഹകരണ മേഖലയിൽ ആദ്യത്തെ ഐ ടി പാർക്ക് വരുന്നത് ഏതാണ് യു എൽ സൈബർ പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ വരുന്ന ഒരു ഐ ടി പാർക്കാണ് ഇത് യു എൽ സൈബർ പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ സഹകരണ മേഖലയിലെ ആദ്യത്തെ ഐ ടി പാർക്കാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന യു എൽ സൈബർ പാർക്ക് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളോട് പഠിച്ചു ഒന്ന് ഹാർബർ ഡിഫൻസ് സംവിധാനം നിലവിൽ വന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനം സഹകരണ മേഖലയിലെ ആദ്യത്തെ ഐ ടി പാർക്ക് വരുന്നതാണ് യു എൽ സൈബി സൈബർ പാർക്ക് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഇനി മറ്റൊന്ന് മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് കേരളമാണെന്ന് അവർ ഓർക്കുക മുന്നോക്കക്കാരിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ട് പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവർക്ക് കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ച സംസ്ഥാനം അതിനാണ് സമുന്നതി എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മീഷനാണ് സമുന്നതി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മുന്നോക്കക്കാരിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ട് പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവർക്ക് കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ച ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് അതുപോലെ തന്നെ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് ആരംഭിച്ച ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് നമ്മുടെ കേരളമാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ തികച്ചും സൗജന്യമായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തികച്ചും സൗജന്യമായിട്ട് ഈ വീഡിയോയുടെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തിക്കൊണ്ട് അതിനുശേഷം ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ലഭ്യമാകും അത് എനേബിൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭ്യമാകുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ കാണും വരേക്കും ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി താങ്ക് യു ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടിനും നിങ്ങളുടെ നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി താങ്ക് യു നമ